Hello, sziasztok! Galambos Ernő vagyok a State Shop hangszerűzletből, Hegyi István, Sztyupa barátommal. Szerintem. Fogunk elmenni ma kirándulni, és viszünk magunkkal kettő darab Düzember gitárt. A későbbiekben majd meglátjátok, hogy miért pont Düzember gitárokat. Úgyhogy tartsatok velünk, jó szórakozást mindenkinek! Yeah. Majd később kiderül, hogy miért őrkicsére megyünk. Annyit, Sztyopával rengeteget utaztunk együtt, rengeteget autóztunk tíz évvel ezelőtt, amikor még a saját kis teherautónkkal jártunk ki a csehekhez, a fúshoz, a gitárokért, a osztrák partnerünkhöz, Bécs mellé. És ott az osztrák partnerünknél láttuk először ugye a Düzember gitárokat. Hogy először engem a neve fogott meg, hogy, hogy miért egy autóról, egy nagyon híres autómárkáról, meg a dizájnja. Első látások bele szerettem, meg nem vagyok egy gitár zseni, és gyönyörű. Tehát tényleg ilyen régi, retrós, de gyönyörű mind a mellett, minden egyes csavarja. Én bele szerettem, itt az Ernő meg is állapodott a töröggel, Mindjárt hoztunk azt, hogy ötöt. Hát, ha nem is ötöt, Bár. de egy pár gitárt. Ja, teljesen a, a Düzember céget mi képviseljük Magyarországon. Azóta rengeteg Düzember gitárt adtunk el, rengeteg. Rengeteg uh, híres zenésznél van, a Lovasi Bandinak, a Dajka Krisztiánnak. Jó ízlési embereknél. Igen, igen. Tehát, hogy rengeteg, rengeteg uh, ismert zenész is használja. Csak úgy, mint egyébként nemzetközi szinten, és mindig el szoktam mondani, hogy a Düzenberg az egy elég megosztó stílusú gitár. A Düzenberget nem ezek a gitár tekerő virtuóz gitárhősök használják elsősorban. Hát meg kell nézni a Düzember gitár, azt igazán nagy világsztárok használják. Tehát már a 90-es években a Rolling Stones-ból a Ron Wood, akkor ott van a, most a John Mayer, akkor készítettek gitárt ugye a Billy Gibbonsnak, akkor jó az ott a Ja, az a Johnny Deppnek, de mondjuk az jó, a Johnny jó, Depp inkább ismert, mint gitáros. A, akkor a, készítettek a szert, ugye a Mike Campbell-nek, vagy ott a Joe Walsh, ugye a Eagles-ből. Hát, Tehát is. ezek mind klasszik rock and roll harcok. Valaki vagy nagyon szereti, vagy nem szereti. Ha egy biztos, hogy nagyon különlegesek, a, ez az árvidekó stílusa miatt. De a megoldások is a gitáron, főleg ugye a tremoló rendszere, meg ezek rendkívül, rendkívül precíziós, és hát ez a precizitás, meg maga a márka név, a Düzenberg is, ahogy azt többen elmondta, hogy a Düzenberg az egy autómárka volt eredetileg. Maga idejéről, maga a idejéről, el, így van. Uh, tehát azért van, van némi összefüggés, vagy lehet találni összefüggés, és a Düzenberg autó és a Düzenberg gitárok között, és erről fogunk majd beszélni későbbiekben. Most haladunk az autópályán, reméljük, hogy minél előbb Egyébként a 90-es évek elején ismertem meg a Crossroads Plus kocsmából. A Crossroads az egy annyira kultikus hely volt, hogy ott ugye együtt biliárdozott és dárcozott a építési vállalkozó, a Herlek David Zavas. 
Igen, a, a építési vállalkozó a, a home lesz ja. nem? Abban is. Azzal is. Tehát, hogy, tehát, hogy ott mindenki egyes, mindenkivel egyes. teljesen jóba volt, mindenki szerette egymást. Nem volt soha egy tömegverekedés, kisebb pokonok elcsattantak, de a közönség megvédte magát. Ja. Apá, hétterem kell érzó, Mi? Itt van álva. Mi? Itt van álva. Álljunk meg? Itt van álva. Itt van Itt van álva. Itt van Itt van álva. Itt van Itt van Itt van álva. Itt van álva. Itt van Itt van álva. Itt van Megérkeztünk Dörgicsére. Káli Nagy Géza professzorul által létrehozott autó és motor múzeumban jöttünk kirándulni. És akkor így most már talán megértitek, hogy miért beszéltünk, beszéltünk a Düzenberg autókról, mert hogy itt szép öreg autókat fogunk megnézni, ma autókat és motorokat. Sajnos Düzenberg autójuk nincs, amikor időpontot egyeztettem velük, akkor utána a, a asszisztens meg is kérdezte az itteni itt dolgozó restaurátorokat és szer, szerelőket, hogy van egy Düzenberg autójuk, de ők is csak sajnálkozban mondták, hogy hát sajnos Düzenberg autójuk az nincsen. Pedig Lényeg. milyen jó lenne, ha lenne. Düzenberg céget egyébként a németeket megkérdeztem, hogy mi a kapcsolat, a, van-e kapcsolat a, a, az autó márkával kapcsolatban a gitárgyárnak, és annyit mondtak, hogy a, aki a Düzenberg gitároknak a konstruktőre és kitalálóra, kitalálója, Dieter Görsdorf, amikor az első gitárt megépítette a 80-as években, akkor a barátaitól kért segítséget, hogy milyen márka nevet adjon a hangszereknek, és gyakorlatilag a barátai javasolták nekik a Düzenberg márk nevet, mert hogy a Düzenberg egy német kötődésű név, és ugye az autó készítésében az abszolút uh, innovatív csúcs uh, technológiát képviselték, és ez az innováció, ez a Düzenbergre is jellemző, gondoljunk csak a tremolóikra, a és maga a dizájnja, tehát a gitároknak ez az árdekos stílusú dizájnja is rendkívül hasonlít a 20-as, 30-as évekbeli autókéra. A Düzenberg autókat az Frederik 
és Augustin Dusenberg tervezte, ők voltak a konstruktőrök, akik az 1800-as évek végén születtek Németországban, Lippe városkában, ami a 50 km-re van körülbelül Hanovertől, ahol ma készülnek a Dusenberg gitárok. Tehát egy német testvérpárról van szó, akik a konstruktőrök voltak, ők Amerikába emigráltak, és az első Dusenberg márkanév alatt megjelent autó az 1920-ban került a piacra. Nagyon magas luxus kategóriájú autókat készítettek, tehát abszolút a Rolls-Royce kategóriával egy, egy ö, értékbe sorolandó. A, csak hogy viszonyításképpen mondjak valamit, az 1920-as években az alapára a Düzenberg autónak az 8500 dollár volt. Egy Ford t modell akkor 800 dollárba került, az éves átlagkereset az Egyesült Államokban 3800 dollár volt az éves Ez kereset. Nem Tehát nem egy olcsó autóról beszélünk, és hogy értsétek, az akkori csúcs Gibson gitármodell, az a Stylo Gibson volt, ami 265 dollárba került. Úgyhogy nagyon köszönjük, látogassatok el ide a Káli Autó és motormúzeumban abszolút megéri, nagyon-nagyon-nagyon csodák, vannak. csodák vannak. Nagyon kedvesek a tulajdonosok meg a dolgok. Igen. Igen.